ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿಶಿ ಕ್ಯಾನಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಅದರಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗಿನ ಇವಾಗಿನ ವಿಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬಾ ಎದುರಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತೀನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಂದ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವುದೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಯುನೋ ಯಾರು ತುಂಬ ಎದುರಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಐಪರ್ ಐಪು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಪ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಕ್ಯಾನಡಾಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ವೆದರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ಸು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ಡು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಸ್ನೋ ರೂಢಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನಡಾಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಿಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಪುಟಾನೋ ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ತುಂಬ ಕಾಲು ನಾವು ಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸು ನಾನು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಯಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಮನೆ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಗ್ ದಾಲ್ ದೋಸೆ ಆ ಥರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಪಾತಿ ಸಬ್ಜಿ ದಾಲ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಗಿದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಮಾ ದಲಿಯ ಉಪ್ಮಾ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನಾನು ತಿಂತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಏನೇ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಮನೇಲೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲು ಸೊ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಾನು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮದರಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಬಿನೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದು ಚೆಕಪ್ ಹೋದಾಗ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸು ಕೂಡ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಜಿಗೆ ಬಂದರು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲೇ ಲಾಸ್
ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಥೈರಾಯ್ಡ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ರೀಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ಫುಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಫುಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಜಂಕ್ ತಿಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ತಿಂತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಂದ ತಿಂತೀನಿ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಟ್ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೂ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಶುಗರ್ದು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಬಿಫ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡ್ದಾದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಬಂತು ಸೊ ಗೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಕೇಳಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ
ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಟಿಲ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟಿಲ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಗು ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫುಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಫುಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸು ಫೈಬರ್ಸು ಸೊ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡೇ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಈವನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದು ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸು ಬೆರಳಿಗೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಫುಡ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ವೀಕಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಎದುರಿದ್ದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗೋದು ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತಿಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಾದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಜಿ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಗು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ನಾನು ಫೋರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ ಅದಾಗಿ ಏಯ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಏಯ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿ ಇಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿ
ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಯಾ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿ ಸೊ ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ಹೋ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ಯಾ ಇದು ನಾನು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೂಗಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಎದುರ್ಕೋ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ವಿಮೆನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಹೋಪ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್